Popote pale ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana Yesu ametuandalia Uh, kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu kama unanisikiliza kwa njia ya redio na kama unasikiliza kwa njia ya mtandao wa kijamii ama podcast basi mafundisho yana kuwa posted kila siku uh, kumbuka mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako na kuamini kwako ndio kutakapochoamua matokeo katika maisha yako ya weje. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, utatenda vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya, utatenda vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anajifunza za mafundisho ya neema na kweli. <coughs> uh, tupo kama ilivyo ada tulianza mwezi uliopita baada ya Bwana Yesu kutoa agizo kwangu uh, kwamba ni shirikisho wasikizaji wa vipindi vya neema na kweli na leo uh, leo tunaendelea na kipindi chetu. Kumbuka tu somo tunaloangalia tunasema hazina yako ipo wapi? Hazina yako ipo wapi? Ndicho kitu ambacho tunataka kiangalia. Na nilisema <coughs> na nitarudia kusema tena wa Kristo wengi wanashauku wanakiu Mungu ajihusishe na maisha yao especially katika eneo la fedha na uchumi na nikakwambia kipindi kilichopita kwamba Mungu hana shida na fedha yako ila ana shida na moyo wako kwa nini kwa sababu Mungu macho yake yanazunguka ulimwenguni mwote anatafuta mtu ambaye moyo wake unamtegemea yeye Mungu kwa ukamilifu ili ajionyeshe mwenye nguvu Mungu anafanya maamuzi kwa kuangalia moyo wa mtu. Hafanyi maamuzi kwa kuangalia mazingira nje. Angekuwa anafanya maamuzi kwa kuangalia mazingira nje, maana yake nini? Maana ni kwamba uh, ingekuwa ukipata shida kidogo tu. Okay, kumbuka imani inatenda kazi kwenye moyo. Ndio maana anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana wale wanaomwendea lazima waamini kuwa Mungu yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Na kwa sababu hiyo basi rafiki Mungu anataka moyo wako. Kwa nini anataka moyo wako? Moyo wako ndio utampa fursa ya yeye kujihusisha na uchumi wake. Kumbuka Mungu ni baba yako rafiki. Hakuna mzazi, hakuna baba mahali popote duniani ambaye anafurahia watoto wake wakawa na maisha duni. Hiyo kitu haipo. Ukutana na mzazi wa hivyo labda ni chapombe. <laughs> Sawa? Ama anatumia madawa ya kulevia, ama ana matatizo mengine. Lakini otherwise ama ame, ame nini? Amelishwa nini leo anasema Kiswahili? Amelishalimbuata na mwanamke huko mama huko nje ule mama anataka watoto wa, watoto wateseke. Kwa hiyo ela yote anapakua yeye. Lakini otherwise katika hali ya kawaida, mzazi yoyote, baba yoyote anapenda na kufurahia ustawi wa watoto wake. Hivyo basi Bwana Yesu akatuambia ikiwa ninyi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vyema. Jesi zaidi sana baba yenu wa mbinguni hata zidi kuwapa vipawa vilivyo vyema wao wa mwambao. Si Mwanangu mwambie rafiki haya mambo Mungu Biblia inasema kabla hawajaomba nitakuwa nimejibu wakiwa katika kusema nitasikia changamoto yoyote unayoipitia sasa hivi tayari Mungu alishashulika nao miaka 2000 iliyopita tayari Mungu alishaandaa majibu wewe utakapojua kwamba ela hii inahitajika sasa hivi tayari alishaandaa majibu tayari ndivyo Mungu anavyotenda kazi rafiki sijui kama unanyelea nikizungumza sasa lakini ili hayo majibu yaweze kukufikia lazima moyo wako awe nao okay bwana yesu akasema hivi ukisoma matayo 12 ukaanza msalimu la 33 mpaka 36 37 pale anasema especially msalimu la 33 anasema kinywa cha mtu huyatamka ya ujazayo moyo wake sasa kumbuka isaya 65 24 amesema kabla hawajaomba nitajibu 
wakiwa katika kusema nitasikia. Kwa hiyo Mungu anavyosikiliza sio tu kwamba anaona kilicho katika moyo wako lakini pia anataka asikie kile ambacho unakisema kinachotokea katika moyo wako. Ili nini? Kwa ushahidi wa watu wawili jambo lolote linakamilika. Wakorinto wa 2:13 moja. Shahidi wa kwanza nani? Mtu wa ndani ambao ni ndani ya moyo wako na mtu wa nje kupitia mdomo wako. Kwa hiyo una mdomo wa ndani na usiseme moyoni mwako. Kwa hiyo moyoni mwako ameshaona lakini pia anataka asikie na mtu wako wa nje anasema nini. Tuko sawa? Kumbuka mtu ni roho ana nafsi anakaa ndani ya mwili. Tunaenda sawa rafiki. Kwa hiyo Mungu anataka kukutana na mahitaji yako. Kwa hiyo kabla hawajaomba nitasikia. Na misuri, kabla hawajaomba nitakuwa nimejibu. Wakiwa kataka kusema nitasikia. Maana yake anataka asikie kile kilichoko ndani ya moyo wako. Sasa ukifungua mdomo ukaongea kinatoka nini? Mungu tarudia tena. Mungu ni baba yako. Anataka kukutana na mahitaji yako. Tuko sawa sawa. Sasa ndio maana njia moja wapo anayotengeneza ya kukutana na mahitaji ya watu maana ni kwamba anataka mioyo ya watu lakini mioyo njia moja wapo ya moyo wako kwenda kwa Mungu ni kwa fedha unja soe misari miwili haraka haraka ni kuonyeshe kanuni alafu tutakwenda kwenye 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 agano la nani kwenye sodi ya Elia alafu mambo yatakaa vizuri sasa sikiliza nilisema jana kwamba kama ukisikia mtumishi mahali popote anazungumzia eneo la fedha ama anasema kwamba watu watoe alafu ikakukasirisha ikakukera maana ni kwamba una shida zaidi kuna roho nyingine ambayo inakutawala tunaita spirit of mammon kwa lugha ya Kiingereza wanyakiso ndani anaita roho ya mamoni eh tuko sawa kwa Kiswahili tungesema roho ya kupenda mali roho ya kupenda vitu ni roho ya kijicho roho ya kwa nini roho ya kwa nini na tunaona historia ngoja labda kabla ya kwenda huko ngoja nikuonyeshe kitu nizungumze ni tena matayo kwanza ndakosha story mbili labda itaeleweka uh, na muda unakimbia kweli kweli Yesu ni bwana twende matayo tena mlango wa sita. sawa alafu mtaanza ule msara wa tisa tena sawa alafu anasema hivi tutaenda mpaka msari wa <coughs> wa 23 Asa msijiwekee hazina duniani nondo na kutu viharibupo na wevi uvunja na kuiba bali jiwekeeni hazina mbinguni kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu, kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi nikawaambia jana dawa ya kachuma ulete ni wewe kuwa kingdom financier wewe kusapoti kazi ya injili ukifanya hivyo unakuwa umemzuia mwaribifu na mwibaji kushirika na uchumi wako Shina moja anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo itakapokuwapo na moyo wako kwa hiyo nikwambia Mungu anapotaka umtoeleni kwa sababu anahitaji moyo wako sasa sikia msali wa shina mbili anasema taa ya mwili ni jicho basi jicho lako likiwa safi mwili wako wote utakuwa na nuru lakini jicho lako likiwa sasa bovu hii ni tafsiri mbovu naomba nisome kwenye huo msara shina tatu nisome kwenye biblia ya neno tafsiri ya neno sikia tafsiri ya neno anavyosema anasema hivi haleluya anasema lakini kama jicho lako ni ovu mwili wako wote utajawa na giza kwa hiyo basi kama nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza hilo ni giza kuu namna gani kwa hiyo maana yake anasema kwamba kama jicho lako ni ovu anasema itasababisha mwili wako uwe na giza na giza tunajua ni picha ya ibilisi ni picha ya ufalme wa giza sasa anamaanisha nini anavyozungumzia jicho kuwa ovu kumbuka konteksti hapa ni swala la matoleo anaendelea kusema kivipi nitakuonyesha twende kwenye kwenye matayo kwenye matayo uh, mlango wa 20 matayo mlango wa 20 alafu ngoja niangalie tutaanza ndaba tutaanza tutaanza tu Eh, yeah. Matayo 20 tazama msara wa kwanza. Anasema hivi, kumbuka jicho likiwa ovu, jicho likiwa ovu. Shika hiyo, hebu sema jicho likiwa ovu. Rudia tena sema jicho likiwa ovu. Rudia mara tatu sema jicho likiwa ovu. Okay. Kanayo kichwani. Tunaenda Matayo 20 msara wa kwanza. Anasema kwa maana ufalme wa, wa, wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wa kulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokusha kupatana na wakulima kuwapa kutua, kwa kutwa dinari aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Kwa ameenda kwa kutawana kazi kapatana nao kwamba ataenda kulima kwa dinari moja kwa, kwa siku nzima. Tatu. Akatoka mnamo saa tatu. Akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi. Na hao nao akawaambia enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu na iliyo haki nitawapa 
wakaenda akatoka tena mnamo saa sita na saa kenda akafanya vile vile hata kama saa kumi na moja, akatoka akakuta wengine wamesimama akawaambia mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi wakamwambia kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri akawaambia enendeni nanyi katika shamba la mizabibu kulipokuchwa yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake waite wakulima walipe ujira wao ukianzia na wa mwisho hata wa kwanza kwa kumbuka wa mwisho amekuja saa kumi na moja, alafu wa kwanza amekuja alfajiri na wote kwa yule wa mwisho maana amelima takriban sali moja. yule alianza alfajiri ngome amepigwa asubuhi mpaka jioni sasikia msari wa tano, wa tisa. na walipokuja wale wa saa kumi na moja, walipokea kila mtu dinari kumbuka yule alfajiri naye aliahidiwa nini dinari na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi na hao pia wakapokea kila mtu dinari basi wakiisha kuipokea wakamnungunikia mwenye nyumba wakisema hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu nawe umewasawazisha na sisi tuliostahili taabu na hari za tuliostahimili sorry taabu na hari za mchana kutwa kwa hiyo analalamika. Wanasa si tumelima tangu asubuhi mpaka jioni, umetupa dinari. Hawa jamaa wamekuja saa kumi na moja jioni, wamelima mpaka saa kumi na mbili umewapa dinari. Kwa nini unatupa sawa sawa? Wakati si tumeteseka zaidi. Sasa sikia jibu la, la mwenye shamba, msara wa 13. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia rafiki, siku dhulumu hukupatana nami kwa dinari? Asa rafiki sija kudhulumu. Wewe hukukubali, sio wewe uliyekubali kuja kufanya kazi shambani kwangu kwa ajili ya dinari moja? 14 Chukua iliyo yako uende zako napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe kwa mimi nimeamua napenda kutoa sawa na wewe 15 Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema Kwa anasema jicho lako likiwa ovu giza kuu ndani yako kwa ile story ya kwenye matayo sita anazozungumzia jicho taa ya mwili ni jicho alafu sasa jicho lako likiwa ovu anazungumza wewe kuwa na kijicho wewe kuona wivu wewe kuwa mchoyo anasema ukiwa mchoyo ndani mwako kutakuwa giza ndio maana wengine wakisikia habari ya matoleo kwa sababu wana roho ya uchoyo kwa sababu wana kijicho inawasumbua hawataki wanakataa wanakasirika kama wako kwenye grupu la mtandao wana left wanatoka kama wako kwenye redio wanazima kama kwenye tv wanazima kwa sababu gani roho ya mammon spirit of mammon inawatawala na kwa sababu wana kijicho na kwa sababu ndani mwao kumejaa giza sawa angalia anavyosema Ndarudi tena msara 15. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa mwisho. Watu wakisikia baada wanataka sema ah ah watumishi matapeli tu wanajilimbikizia ila tu wanaonea watu. Si yote hiyo ni wivu unawasumbua. Sasa natubaini rafiki wewe unayenisikiliza huo ugonjwa hauna kama umesikiliza mtumishi anazungumzia habari ya matoleo na wewe hauko tayari kutoa usiruhusu ukaingiwa na makwazo ndani ya moyo wako bwana Yesu anasema amebarikiwa asiyekwazwa na mimi kwa hiyo anapotuma mtumishi wake anasema nenda kawaambie watu wangu watoe alafu wewe ukaletewa ujumbe alafu ukakwazika ukakasirika maana ni kwamba umekwazika na Yesu sasa nafahamu kuna watumishi ni matapeli wanatumia fursa kama watumishi wanatapeli watu wengine sasa hao sizungumzi hao nazungumzia mtu ambaye ametumwa kwa halali mtu ambaye anafanya kazi yake kwa halali ambaye ametumwa na bwana Yesu rafiki wewe mwenyewe ni shahidi vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku kila siku pasipo kukosa kuna swala la muda kuviandaa kuna swala la gharama kuviandaa lakini pia kuna swala kulipia gharama viingie katika redio viweze kufikia wewe vyote hivi ni gharama uwezo kategemea mtu huyo huyo mmoja aandae vipindi afanye maombi alipie gharama za kuandaa alipie na gharama za kuletea kwa njia ya redio lazima na wewe ushiriki ndio maana anasema nenda kawaambie watu wangu washiriki kwa hiyo Mungu ameweka kumbuka unaposhiriki kwenye matoleo maana ni kwamba Mungu anataka kuonyesha wema wake lakini huo wema uwezi kufikia kama we hujampa moyo wako anahitaji moyo wako kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo ulipo 
Kwa chunga rafiki jicho lako lisiwe ovu maana jicho lako likiwa ovu kwenye eneo la fedha ndani mwao kuna jaagiza kuna watu akishasikia tu habari ya kumtolea Mungu anakasirika hasa inawezekana walikunyuka wali wali, wali, wali abuse walikutendea vibaya huko nyuma na ndio maana tunaleta vipindi vya neema na kweli kufundisha watu kutoa kwa njia iliyo sahihi ndio maana hata pamoja na kwamba nimeambiwa nilete agizo na Bwana Yesu ni kuambia utoe si ubiri na jaribu kukufundisha na kukuonyesha njia na taratibu za Mungu sasa twende tukaangalie story ya Elia tulishaisoma lakini kuna kitu nadhani kuonyesha tena chap chap twende wafalme wa, wa kwanza mlango wa 17 na labda tutaendelea nayo kesho tena mstari wa kwanza tunaanza anasema basi Elia mtishibi wa wageni wa Giliadi akamwambia Ahabu kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo ambaye nasimama mbele zake hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu mbili neno la Bwana likamjia kusema ondoka hapa geuka uende upande wa mashariki ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan Nne. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Anasema nimeamuru kunguru wakulishe huko. Maana ni kwamba Elia asingeenda kwenye hichi kijito. Maana ni kwamba angekufa na njaa. Kwa nini? Kwa sababu kunguru wameagizwa wapeleke hela na sorry wapeleke chakula kwenye kijicho kijito. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima Elia aende kwenye kijito ili aweze kuhudumiwa na kunguru asingeenda Mungu ni mwaminifu kunguru angeendelea kupeleka chakula angalia msari ule wa <coughs> eh, msari wa tano basi akaenda akafanya kama alivyosema bwana kwa kuwa akaenda akakaa kati, karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni akanywa maji ya kile kijito kwa baada ya kutii na kwenda kwenye eneo usika ni kama vile ambavyo mwenye ni kwambie alivyoniambia Bwana Yesu nije kwenye redio niwafikishie watu injili kwa njia ya redio maana ni kwamba nisipotii maana nakuwa sipo sehemu ambayo nitakiwa niwepo na kwa maana yale mema yote ambayo alitaka kunifanyia hawezi kunifanyia tunakwenda sawa sawa lakini pia kuna watu walitakiwa waweze kupata na, 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 na kazi aliyonipa Bwana Yesu ya kuwafikishia watu kweli ya Kristo ina maana kuna wengine nitakuta nao tu ninapokwenda kwenye redio Nisipokwenda kwenye redio siwezi kukutana nao. Ningesema nabakia tu nifundishe nyumbani, nifundishe siju kanisani zuuke, sitakaa nikutana nao. Tuko sawa? Angalia msari wa saba. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Nane. Neno la Bwana likamjia kusema, "Ondoka uende Serepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe." Kwa anasema nenda kule Anasema kumi. basi akaondoka akaenda Serepta hata alipofika langoni pa mji kumbe mwanamke mjane alikwako akiokota kuni akamwita akamwambia niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa alipokuwa akienda kuleta akamwita akasema niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako naye akasema kama bwana Mungu wako aishivyo sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa nami nina okota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tuule tukafe Elia akamwambia usiogope enenda ukafanye kama ulivyosema lakini usi, unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia Sasa nataka uone kitu hichi rafiki Huyu mama mjane amebakiza mlo wa mwisho baada ya pale akifa anaenda sorry kila yeye na mwanaye wanasubiri kufa Alafu Mungu anamtuma Elia aende kwa huyu mama mjane na kuhakikishia katika huo mji wa Serepta walikuwepo watu wengine wenye uwezo. Na kuhakikishia Israel walikuwepo watu wenye uwezo ambao wangeweza kumtunza Elia. Na Bwana Yesu analisema hilo katika Luka mlango wa nne. anasema walikuwepo wajane wengi Israel lakini Mungu akumtuma nabii kwa Israel alimtuma aende kwa kwa, kwa nini? Kwa mtu asiyekuwa Israel mtu wa mataifa. Kwa nini? Kwa sababu wale watu wa Israel hawampokei yule nabii. Lakini pointi yangu ni kwamba huyu mama Alikuwa anahitaji Mungu amsaidie amtoe kwenye hiyo hali ngumu aliyokuwa nayo. 
Kwa Mungu anajibuje maombi ya huyu mama? Anajibu maombi ya huyu mama kwa kupeleka mtumishi wake pale. Tuko sawa sawa? Alafu mama anaambiwa kile kidogo alichonacho atoe kwanza kwa mtumishi. Alafu Mungu anasema kwamba utakapomlisha mtumishi wangu kwanza ufalme wa Mungu kwanza hicho ulichonacho hakita kachika, hakita kauka, kitakutunza mpaka kipindi chote cha upungufu kitakapoisha. Mama anati na neno la Bwana linasimama kama vile Bwana alivyosema. Sasa wengine wanamwomba Mungu, naomba unisaidie nitoe kwenye umaskini, nitoe kwenye upungufu, nitoe kwenye ukosefu, na shida siyo ada ya watoto, kodi ya nyumba na nini. Na Mungu anasema niko tayari kukusaidia. Kwa leo hii nimemtuma Urumagadi aje anakwambia toa hicho ulicho nacho support kazi ya injili support kazi ya vipindi vya neema na kweli na inaweza kaa kwenye mtumishi mwingine hii ni kanuni na kufundisha sio lazima kwa Urumagadi lakini maana yake kama Mesa anasema nenda akawaambie watu watoe kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa nini kwa sababu kuna watu wana changamoto za fedha na uchumi ambazo Bwana Yesu anataka kuwafikia na kwa maana hiyo anahitaji mioyo yao. Kwa hiyo wakitoa kwanza kwenye kazi ya Mungu inamruhusu Mungu apate fursa kupitia moyo wa huyu ndugu ili ashughulike na huo upungufu na ukosefu. Huyu mama alipochukua mlo wake wa mwisho na wa mtoto wake akampa Elia kwanza ikasababisha pipa lisikauke unga, chupa isikauke mafuta. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa hiyo sababu ya Bwana Yesu kunituma nije nikwambie na wewe ushiriki kuchangia vipindi vya neema na kweli ni kwa sababu anataka kuingia kwenye eneo la fedha na uchumi wako. Inawezekana unanisikiliza leo hii hali yako ni mbaya kama ya huyu mama mjane. Kwamba hela ulionayo ukishaitoa either ni rejesho ama sijui ni deni ama sijui ni ada hujui hela nyingine zitatoka wapi. Kwa nini usichukue hatua ya imani kama huyu mama? Ukaamini ukamwambia Mungu nilicho nacho unajua ni cha mwisho. Na, na sioni mahali pengine ambapo nitapata ila nyingine lakini naamini kama yule mama wa Serepta alipoamua kumhudumia mtumishi kwanza wewe ukaachilia nguvu yako na uwezo wako ukahakisha unga wake haukuisha na mafuta yake ya kuisha naamini leo hii hichi kiasi cha mwisho nilicho nacho ninapokitoa kwa ajili ya kazi ya ufalme kwa ajili yako bwana Yesu ambayo ulisema nikitoa kwa ajili ya kuwewe na kwa ajili ya injili nitarudishiwa mara mia na mara mia manake nitapewa ya kutosha naamini basi ninavyoitoa leo hii kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli utaingia katika uchumi wangu na fedha na uchumi wangu utaingia ili niingie katika utoshelevu utanitunza na kunivusha katika hii changamoto nilionayo ukifanya hivyo my friend unakuwa umempa bwana Yesu moyo wako unakuwa umemfungulia mlango wazi anaingia na kuhudumia sasa angalia ili Mungu akutane na hitaji la mjane ilibidi atengeneze fursa kwa huyu mjane ya nini ya yeye kusupport kazi ya Mungu kwa maana ya kumtunza Elia ili Mungu naye aweze kuingia kwenye uchumi wa huyu mama kupitia moyo wake angeweza kukataa angeweza kuingiwa na hofu akasema itakuwaje lakini unajua kitu ambacho kitatokea angekula mlo wake wa mwisho na angekufa na Mungu angemtuma Elia kwenda kwa mtu mwingine na huyu mama angekufa na njia sio kwa sababu Mungu hakutaka kumhudumia kwa sababu hakutaka kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Hasa inawezekana wewe unanisikiliza hali yako ni tete namna hiyo. Lakini Mungu anakuambia ninakutengenezea fursa support vipindi vya neema na kweli. Ukitoa leo hii na mimi ninaingia. Lakini unapotoa toa kwa imani ukitarajia na ukiamini kama nilivyoingia kwenye uchumi wa mjane ndivyo ambavyo anaingia kwenye uchumi wako pia. Kwa sababu yeye ni Mungu anayetafuta mtu ambaye moyo umekamilika kumtegemea yeye kwa ukamilifu ili ajionyeshe mwenye nguvu. Kwa kuwa ni eneo la fedha, anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa uamuzi ni wako. Sasa nimekufundisha, usikubali kijicho kikakusumbua, usikubali giza likaingia ndani mwako. Giza likiingia ndio unasikia hofu, unasikia kutapika sio kutapika, kuarisha sio kuarisha, homa sio homa, unachanganyikiwa, wanaotaka ila yao wanakuja ujue utafanyaje, unaingiwa na hofu, unaingiwa na mkanganyiko. Hiyo nini? Ni kwa sababu jicho lako limeona wivu. Umeona kijicho. Kwa achana na hiyo, fuata kile mama wa Sereta alivyofanya, jua ni Mungu anakupa fursa leo. Kwa ona kualika. Namba ni 0764542 au 0673542 0673542 au 0789500242 0789500242. Chukua hatua leo hii, vunja huo upungufu na ukosefu katika maisha yako kwa kumwaminia Bwana Yesu kwa kusapote pindi vya neema na kweli. Achilie imani yako, alafu tarajia hayo maeneo. Andika orodha ya vitu ambavyo unataka Bwana kutana navyo kabla hujatoa. Unaandika hiyo orodha alafu unatoa. Sasa ngoja niombe kwa ajili yako. 
Baba katika jina la Yesu Kristo, mwanao amesikia habari njema na moyoni mwake amefanya maamuzi ya kutii. Nimemuagiza kama alivyoniagiza, aandike orodha ya mahitaji yake ambayo anataka wewe ukutane nayo mwezi huu. Na mimi nakubaliana hiyo orodha ambayo ameandika. Baba katika jina la Yesu Kristo anapochukua hatua na kuachilia imani yake kwa kutoa. Ninatamka kwamba kila kitu anachokihitaji unaachilia neema ya kuleta utoshelevu katika maeneo yote ili awe na riziki za kila namna na azidi sana katika kila kazi njema katika jina la Yesu Kristo na kushukuru amen rafiki chukua hatua hakisha umefanya hicho kusudia hicho ambacho wana meka moyoni mwako basi mpaka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa huruma gadi na Yesu ni Kristo na Bwana